ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அபி தமிழ் யூடியூபர் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்னோட டிஐஎம்எல் பிளாக் தான் பார்க்க போறீங்க ஸோ இன்னைக்கு மார்னிங்ல இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் நான் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இந்த பிளாக்ல பார்க்கலாம் ஸோ ரிப்பீட்டடா நிறைய பேர் கேட்டு இருந்த விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹேர் கேர் ரொட்டீன் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அவங்களுக்காக இந்த பிளாக்ல என்னோட ஹேர் கேர் ரொட்டீன் வந்து நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் பிளஸ் லஞ்சுக்கு பாத்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு மட்டன் சுக்கா பிளஸ் மட்டன் குழம்பு எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோல பாக்கலாம் ஸோ வீட்லயே வந்து நம்ம ஈஸியா வந்து ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோல பாக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனல் புதுசுனா மறக்காம அபி தமிழ் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே கீழே இருக்க பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கபசுர குடிநீர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொரோனாலிருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இதை குடிக்கலாம் நல்லது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஒரு பர்சன் கன்சியூம் பண்ணலாம் அது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல் வாட்டரில் வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி அது நல்லா தேர்ட்டி எம்எல்லாம் ரெடியூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதை கன்சியூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இதை குடித்தா கொரோனா சரியாயிருமா அப்படியெல்லாம் கிடையாது நம்ம வந்து வராமல் இந்த இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு சளி காய்ச்சல் இருமல் இல்லை ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வராமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு நம்ம இதை குடிச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி இதை வந்து குழந்தைங்க ஒன் டூ த்ரீ இயர்ஸ் உள்ள கிட்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடாது ப்ரெக்னென்சி லேடிஸும் இதை கன்சியூம் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஃபைவ் கிராம்ஸ் எடுத்து போட்டுட்டு அதில் வந்து ஒரு கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது நல்ல பாயிலிங் பாயிண்ட்டு கொண்டு வர போகிறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இதில் என்னென்ன மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்கு மிளகு திப்பிலி நிலவேம்பு கோரைக்கிழங்கு ஆடாதோடை சீதல் இந்த மாதிரி நிறையா கலந்துருக்காங்க இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மெடிசன் தான் இதை வந்து குடிக்க சொல்லிட்டாங்கிறதுக்காக நம்ம நிறையா குடிக்கக்கூடாது ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் த்ரைஸ் நீங்கள் வந்து இதை வந்து வீட்டில் பண்ணி குடிச்சிக்கலாம் இது நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹேர் கேர் ரொட்டீன் இது என்ன ஹேர் ஆயில் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹோம் மேட் ஹேர் ஆயில் தான் இந்த ஹேர் ஆயில் வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து செப்பரேட்டாக ஒரு டீட்டெயில்டு வீடியோ வந்து நான் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஹேருக்கு வந்து நல்ல ஒரு மசாஜ் கொடுங்க இந்த ஆயிலே பார்த்திங்கன்னா நான் நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் டோட்டலாக சிக்ஸ்டீன் ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாமே வந்து உங்கள் ஹேரை வந்து நல்லா சில்கியாக ஸ்மூத்தாக வச்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணும் ப்ளஸ் ஹேர் க்ரோத்தும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இது யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ரெகுலராக உங்கள் ஹேர் க்ரோத் வந்து யூஸ்வலாக விட ஃபாஸ்டராக ஹேர் க்ரோத் ஆகும் இது எல்லாமே வந்து நம்ம வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் உங்களுக்கு வேணால் அந்த வீடியோ போய் செக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மசாஜ் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஹேருக்கு ஒன் ஹவர் வந்து நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன் நான் என்ன ஷாம்பு யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெராட்டைஸோட இந்த ஷாம்பு ஷாம்பு யூஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா வெட் ஹேரில் வந்து கொஞ்சம் மாஸ்க் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கேன் மாஸ்க் வந்து நீங்கள் ஸ்கேல்ப்புக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் செமி ட்ரை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வெட்டாக இருக்கும்போதே சீரம் அப்ளை பண்ணணும் சீரம் வந்து ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்டில் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் எடுத்து ரெண்டு கையிலையும் ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ரப் பண்ணிவிட்டு காதுலேருந்து கீழே இருக்க முடிக்க வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் ஸ்கேல்ப்புக்கு வந்து சீரமோ மாஸ்க்கு கண்டிஷ்னர் எதுவுமே வந்து நீங்கள் ஸ்கேல்ப்புக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி ரப் பண்ணிங்க அப்படின்னா போதும் சீரம் அப்ளை பண்ணுறதுனால நம்ம ஹேர் வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் சாஃப்ட் அண்ட் சில்கியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம சீரம் அப்ளை பண்ணுறோம் இது ஹேரை வந்து பொல்யூஷன்லேருந்தும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம் இப்போ ஹேரை வந்து நல்லா ட்ரை பண்ணிட்டேன் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயில் வச்சுட்டு எப்போவுமே வந்து நம்ம சன்னில் வெளியே போகக்கூடாது ஆயில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஈவினிங் வச்சு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் கழித்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்னோடய ஹேர் கேர் ரொட்டீன் இருக்கும் இப்போ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆப்பம் வச்சு சால்னா இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணிவிட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னாங்க இந்த காம்பினேஷன் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இன்னும் ட்ரை பண்ணல அப்படின்னா இந்த வீடியோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் போய் பாருங்கள் ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் ஆதோவுக்கு வந்து ஆக்ட
சேர்த்துட்டு இதை வந்து மூடி வச்சு விசில் விட போகிறேன் மஞ்சத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எதுவுமே இப்போ நான் சேர்க்கலை வெறும் வாட்டர் அண்ட் சால்ட் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு நாலு விசில் விட போகிறேன் மட்டன் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகிடுச்சு இதுக்கு வேணுங்கிற மசாலா வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பத்து கிராம்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் காரம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் துருவண தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இது நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் டைம் சுக்கா செய்யும்போது இந்த மெத்தடில் செஞ்சு பாருங்கள் ஹோட்டலில் எல்லாம் நம்ம போய் சாப்பிட்றோம்ல அதே டேஸ்டில் இருக்கும் உங்களுக்கு நான் மிளகு சேர்த்த மறந்துட்டேன் அதனால் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்து இதோடு அரைச்சிக்கிறேன் கேஸ்ட் ஆயின் கடாயை வந்து நான் ஹீட் பண்ணிக்கிறேன் அதில் வந்து கோகனட் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா மட்டன் செய்யும்போது நீங்கள் கோகனட் ஆயிலில் செஞ்சீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு டேஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் நல்ல ஒரு கை அளவுக்கு கறி லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வேறு தாளிக்கிறதுக்கு வந்து எதுவுமே சேர்த்தலை எண்ணெயும் கறி லீவ்ஸ் மட்டும்தான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வேக வச்சு வச்சுருக்க மட்டனையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் அந்த தண்ணியோடு சேர்த்து ஆட் பண்ணிடுங்க இப்போ அந்த அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலையும் இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் மட்டனோடு அந்த மசாலா வந்து நல்லா சேர்த்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க நம்ம மசாலிலே பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டோம் வேறு எதுவுமே இதுக்கு நம்ம சேர்த்த தேவையில்லை இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா இந்த மாதிரி கொதிச்சிருச்சு இது வந்து கொஞ்சம் கிரேவி டைப்பில் இருக்குது நமக்கு நல்லா செமி கிரேவியாக வேணும் ட்ரையாக வேணும் இப்போ கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன் மட்டன் வேக வைக்கும் போதே பாதி சால்ட் சேர்த்துருக்கேன் அதனால் இப்போ கொஞ்சம் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நல்லாவே சுண்டிட்டு வருது இன்னும் நல்லா ட்ரையாக வேணும் அப்படிங்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நான் அப்படியே விட்டுற போகிறேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ அதனால் நல்லா ட்ரை பண்ணிட்டேன் ஸோ சூப்பரான மட்டன் சுக்கா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இது ஒரு ஹாட் பாக்ஸில் வந்து நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சு போகிறேன் நல்ல ஒரு சூப்பரான மசாலா டேஸ்ட்டோடு இந்த சுக்கா இருக்கும் ஸோ சுக்கா செஞ்சு வச்சாச்சு அடுத்து வந்து மட்டன் குழம்பு எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணி அதில் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுக்கிறேன் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான மசால் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு கப் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சின்ன வெங்காயத்தை வந்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இந்த குழம்புக்கு வந்து வேறு எதுவுமே தேவையில்லை மெயினாக சின்ன வெங்காயம் மட்டும்தான் தக்காளி பெரிய வெங்காயம் எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் ஒரு கப் சின்ன வெங்காயத்தை வந்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஸ்பைஸ் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மசால் பவுடர் பார்த்திங்கன்னா வீட்லேயே ரெடி பண்ணது இது வந்து நீங்கள் சாம்பாருக்கும் போட்டுக்கலாம் கறி குழம்பு நான்வெஜ் கிரேவி அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே போட்டுக்கலாம் அந்த மசால் தூள் தான் நான் இப்போ இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஒரு நாலு டீஸ்பூன் அந்த மசால் தூள் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணும்போது லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா ஆறுனதும் மிக்சி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நல்லா தண்ணி சேர்த்து நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் குழம்பை வந்து தாளிச்சுக்கலாம் குக்கர்லேயே தாளித்து விசில் விட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு பட்டை சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து ஒரு அஞ்சு கிராம்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சமாக கறி லீஃப் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து குழம்புக்கு எடுத்து வச்சுருக்க மட்டனையும் இதில் வாஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணி நல்லா இதை வந்து வதக்கிக்கிறேன் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசால் பேஸ்ட் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா தண்ணி சேர்த்து உங்களுக்கு குழம்பு எந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வேணுமோ அதுக்கேற்ற
கொழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டுற போகிறேன் இப்போ ஆஃப் பண்ணியாச்சு குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ சூப்பரான மட்டன் குழம்பும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து ஹாஃப் கப் கோகோனட் மில்க் ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு கொதி வந்தோடனே ஆஃப் பண்ண போகிறேன் ஸோ தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இது ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த மட்டன் குழம்பு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ரிவ்யூஸ் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இப்போ டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு ஸோ லன்ச் வந்து சாப்பிட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ மட்டன் சுக்கா மட்டன் குழம்பு வித் ப்ரௌன் ரைஸ் இதுதான் இன்றைக்கி லன்ச் மெனு ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு மூவி பார்த்துட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இன்றைக்கி ஈவினிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ்லாம் தீர்ந்துருச்சு ஸோ அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி ஈவினிங் அதெல்லாம் ரெடி பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரச பவுடர் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு அரை கப் வந்து மல்லி எடுத்துக்கிறேன் மல்லி வாங்கும் போது இந்த மாதிரி நாட்டு மல்லியாக பார்த்து வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு குட்டி குட்டியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ரச பவுடர் இந்த மல்லித்தோல் இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் கப் வந்து மிளகு எடுத்துக்கிறேன் தோரம்பருப்பு ஒரு கால் கப் எடுத்துக்கிறேன் சீரகம் ஒரு கால் கப்பு மல்லி மட்டும் அரை கப் மற்ற எல்லாமே வந்து கால் கப் எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணும்போது நல்லா ஹெவி பாட்டம் பேனில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ஹீட் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஈவனாக கிடைக்கும் இப்போ மல்லி ஆட் பண்ணி நல்லா வறுத்துக்க போகிறேன் ஸோ என்ன எதுவுமே சேர்த்தாமல் இந்த மாதிரி வெறும் மல்லியை வந்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க ஹீட் வந்து ஈவனாக சிம்மில் வச்சு நல்லா வந்து மல்லியோட ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டே இருங்க மல்லி நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ வந்து இது ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ மிளகு சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் ஸோ மிளகு வந்து இப்போ நல்லா வறுத்தாச்சு இதையும் வந்து எடுத்து ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து தோரம்பருப்பு வறுத்துக்கலாம் நல்லா லைட்டாக ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துட்டே இருங்க ஒவ்வொரு ஸ்பைஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டைமில் வந்து வறுப்படும் அதனால தான் நம்ம தனித்தனியாக போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கிறோம் இப்போ தோரம்பருப்பு வறுத்தாச்சு அதையும் வந்து இந்த பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ சீரகத்தை வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ சீரகம் வந்து நல்லா வறுத்தாச்சு இதையும் வந்து அந்த பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ரச பவுடரை பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பெரிய குவாலிட்டியில் வந்து ரெடி பண்ணக்கூடாது அளவளவாக அரைச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னா தான் அது டேஸ்ட் வந்து மாறாமல் இருக்கும் அடுத்து வந்து ஒரு ஏழு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா கால் கப் மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால தான் நான் வந்து மிளகாய் வந்து கம்மியாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒரு கப் வந்து கறி லீப்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது ரெண்டையும் வந்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு கறி லீஃப் ஆட் பண்ணுவோம் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி நம்ம பவுடர் பண்ணும்போது ஆட் பண்ணிட்டோம் இதில் இட்லி பொடியிலலாம் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஹெல்த்துக்கு நல்லது ஸோ அதனால் கறி லீஃப்ஸ் வந்து ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணும்போது ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதையும் வந்து இந்த பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு காமன் நேரம் நல்லா ஆற வச்சுருங்க ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அரைங்க சூட்டோடு அரைக்கக்கூடாது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஆறிடுச்சு இதை வந்து ஒரு ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நான் அரைச்சிக்க போகிறேன் ரச பவுடர்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் ரசத்தில் ஆட் பண்ணும்போது நல்லா மிங்கில் ஆகாது இந்த மாதிரி பவுடரில் அரைச்சி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது கலங்கிறதுக்கும் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணி ஒரு தடவை அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ அரைச்சி எடுத்தாச்சு அதை வந்து இந்த மாதிரி பவுல்லையோ இல்லை ஒரு பெரிய பிளேட்லேயோ போட்டு நல்லா ஆற வச்சுருங்க நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு நான் இந்த கிளாஸ் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ஸோ இதே என்னோடய ரசப்பொடி ரெசிபி இது பார்த்திங்கன்னா இதுவே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒன் மந்த் வரும் ஸோ இந்த ஜாருக்கு அளவாக தான் நான் அரைச்சி எடுத்திருக்கே
ஸோ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீரகத்தூள் ரெடி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ஒரு கப் சீரகம் எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ இந்த சீரகத்தூள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எல்லா ரெசிபீஸ்க்குமே நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் கிரேவி இந்த மாதிரிலாம் செய்யும்போது ஒரு கால் டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஆட் பண்ணும்போது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி குழந்தைங்க ரெசிபி எல்லாத்துலேயுமே வந்து நீங்கள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கிறது ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது ஸோ அதை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி வறுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சுப்பேன் ஸோ அதுக்காக இப்போ வந்து சீரகம் வந்து நல்லா வறுத்துட்ருக்கேன் சீரகம் வந்து நல்லா வறுத்தாச்சு இதை வந்து பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஆற வச்சுக்கலாம் இப்போ வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சீரக பவுடர் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து சளி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கலாம் இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெல்த்துக்கு வந்து சீரகத்தை வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ அவங்க செய்யக்கூடிய எல்லா ரெசிபீஸ்லேயுமே வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு நம்ம சீரகம் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது இப்போ வந்து இது ஒரு கிளாஸ் ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் வறுக்காமல் அரைச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கலர் இருக்காது அதனால் நல்லா வறுத்து அரைச்சிங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்தளவுக்கு தான் நான் வந்து சீரகத்தூள் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தீர தீர அரைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா சோம்பு தூள் அரைக்கிறதுக்கு ஒரு கப் சோம்பு எடுத்திருக்கேன் அதையும் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி வறுத்துக்கலாம் சில ரெசிபீஸ்க்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா சோம்பு தூள் ஆட் பண்ணும்போது நல்ல ஃப்ளேவரும் டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் அதுக்காக இந்த சோம்பு தூள் ரெடி பண்ணி வச்சுப்பேன் அதே மாதிரி நான்வெஜ் ரெசிபீஸ்க்கெலாம் சோம்பு தூள் ஆட் பண்ணும்போது டைஜஷனுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இதை பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டேன் இது நல்லா ஆறுனதும் நம்ம பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துட்டேன் நல்லா ஆற வச்சுருங்க ஆற வச்சுட்டு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப்டர்நூன் ரெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் அந்த டயத்தில் நமக்கு வந்து கிச்சனுக்கு தேவையான ஐட்டம்லாம் ஒவ்வொரு நாள் ஒன்று ஒன்று பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து குக் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஈவினிங் டைமில் நம்ம நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஏதாவது ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து ரசப்பொடி சோம்புத்தூள் சீரகத்தூள் இது மூணுமே வந்து இன்றைக்கி நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ரெகுலராக குக்கிங் யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸையும் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி ஈவினிங் ஆதோ ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து சூப்பரான ஒரு டூ மினிட்ஸ் மக் கேக் செய்ய போகிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ளைன் சாஃப்ட் மக் கேக் வித்தவுட் எனி கோகோ பவுடர் இதில் பார்த்திங்கன்னா நாலு டீஸ்பூன் கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு வந்து ரெண்டு டே டீஸ்பூன் சுகர் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இல்லை ப்ரௌன் சுகர் ஆர் குக்கிங் சுகர் உங்கள் ஆப்ஷனுக்கு நீங்கள் சுகர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பீனட் பட்டர் அண்ட் சாக்லேட் சிப் ஆட் பண்ண போகிறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் பீனட் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பீனட் பட்டர் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தி ப்ளஸ் டேஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல மைல்டாக சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து அன்ஸ்வீட் அண்ட் பீனட் பட்டர் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நாலு டீஸ்பூன் மில்க் ஆட் பண்ணுறேன் கன்சிஸ்டன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி மில்க் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மில்க் பற்றலை அப்படின்னா மறுபடியும் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கனாலே தெரியும் இப்போ கேக் பேட்டர் ரெடி பண்ணிட்டோம் இதில் வந்து சாக்கோ சிப் மட்டும் மேலால் டாப்பிங் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக இந்த கன்சிஸ்டன்சி மட்டும் செக் பண்ணிங்கன்னா போதும் இப்போ மேலால் கொஞ்சமாக சாக்கோ சிப்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் சாக்கோ சிப் வந்து ஆப்ஷனல் தான் சாக்கோ சிப் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஈவன் ஹெர்சீஸ் சாக்லேட் சிரப் இருந்தால் கூட மேலே நீங்கள் விட்டுக்கலாம் இது வந்து மைக்ரோவேவில் ஒன் மினிட் வச்சு நான் எடுக்க போகிறேன் இந்த லாக்டவுன் டேஸில் குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம வெளியே போய் எந்த கேக்கு எதுவுமே வாங்கி கொடுக்க முடியாது ஸோ வீட்லேயே ஹெல்த்தியாக வந்து டூ மினிட்ஸில் நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ப்ரௌனி எப்படி பண்ணுறது ப்ளஸ் சாக்லேட் மக் கேக் எப்படி பண்ணுறதுங்கிற வீடியோ நான் தனியாக ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் போய் பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா சூப்பராக ரைஸ் ஆகி வந்திருக்கு கட் பண்ணும்போதே தெரியுது பயங்கர சாஃப்டாக இருக்குது நல்ல ஸ்பாஞ்சியான கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் சூப்பராக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்
இதோடு இந்த வ்ளாகை முடிச்சுக்கிறேன் இன்றைக்கி நைட் டின்னர் பார்த்திங்கன்னா தோசை வித் ஆப்பன் வச்ச குழம்பு தான் ஸோ அதையும் போட்டு உங்களை போர் அடிக்க விடமில்ல இந்த வ்ளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்டில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் அபி தமிழ் யூடியூபர் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு